。有些时候我们就是有那种想吃甜的东西的感觉。其实生活中有很多食物，其实很多很好的糖，嗯，它是自然而然从食物中跑出来的糖，嗯，所以我们并不是说不能吃糖，而是说不要吃太多的精致糖。所以很简单的，水果就是最好的天然糖的来源。哦，苹果，嗯，甜的，甜的；奇异果，奇异果，甜的；野莓，甜的。嗯，还有一个比较特别的坚果，坚果类，我们可以用枫糖浆去取代蔗糖，它也是比较好的糖。这很简单，所以我们其实第一件事情就是 yogurt， 夏天的时候把它冷冻。就变成 frozen yogurt， 哇、wow ，酸酸甜甜，就是取代冰淇淋非常好的这个选项，因为它比冰淇淋，呃，相较之下，健康很多，很多少糖也少那些比较不好的乳制品，对，没错，对。所以我们需要放一些梅子，然后这些野梅呢，事实上有黑梅、有蓝梅、有覆盆子梅，这些都是非常好的天然抗氧化剂。尤其里面有很多颜色，就是因为它代表很多多酚。嗯，那这些多酚呢，是在身体里面呢，会帮助我们很好的呃抗发炎啊，提升免疫系统啊。所以野莓是真的是很好的东西。Granola， Granola 就是燕麦坚果，它基本上有核桃、有胡桃、有甜杏仁，然后还有最重要的燕麦。燕麦这几个坚果对心脏。非常的好，而且对糖尿病人来说也是很好。虽然大家很担心它的油脂很高，嗯，结果没想到这个油脂是好的油脂。所以美国有一个研究做完之后，发现说如果一天吃四十克左右的坚果，事实上对心降低心血管疾病还有糖尿病都有很好的功效。所以其实你反而应该要多吃坚果。如果你嘴巴真的很馋，不要吃洋芋片，发一把坚果。让自己好好的享受健康又享受美味，而且我刚才已经偷吃了一口，我觉得这个真的比洋芋片好吃。<笑>然后呢，台湾最美好的地方就是有很多很棒的当季水果，奇异果是很好的抗忧郁这个食物。哦，我觉得最近大家应该稍微有点忧郁，有点想说奇怪为什么这个案例一直增加，希望可以少一点，对,对不对？所以大家可以多吃这些有含有天然维他命，嗯、哦、然后有很好的这个抗氧化效果的水果，香蕉也是好东西，所以呢，大家不要害怕。嗯、多吃好食物，多运动，好好的睡眠，基本上你就应该把体力体力变得非常的好。一般抗发炎的食物呢，我们一般熟悉的就是五色蔬果嘛，五颜六色代表不同的维生素、矿物质跟抗氧化剂。像红色的食物番茄里面有很棒的茄红素，橘色的食物像红萝卜有很棒的贝塔胡萝卜素，黄色的食物里面就会有叶黄素跟玉米黄素，绿色的食物就有丰富的维他命 C。白色的食物像洋葱、大蒜有很棒的硫化物，紫色的食物像蓝莓、樱桃、桑葚都是很棒的花青素，这些都是我们熟知的来自于蔬果的天然的抗氧化物。一般健康的饮食原则都提醒我们要每天要有蔬果五七九，五七九的意思就是小朋友吃五份，成年女生吃七份，成年男生要吃到九份。那我在前面再加个彩虹两个字，也就是说我们把食物吃的颜色越丰富的话，可以得到的抗氧化的能力也就越高。所以彩虹蔬果五七九是很重要的。那我们以女生为例，七份当中最好是三份来自于水果，而四份来自于蔬菜，因为水果的甜度比较高一点哦。如果摄取过量，反而会造成我们热量过剩的部分，所以记得蔬菜要比水果多一点点就可以了。我真的要跟大家告解，有些时候我就是很想喝甜的，其实我相信大家都是。易遥哥，有些时候大家就是想要喝甜的，那怎么办呢？其实甜的东西的确会让人家心情愉悦啊，所以加一点点糖事实上是没有关系的。那我会比较推荐喝可可，哦，还是要先提有一个前提，就是可可不等于巧克力哦。不是吧？可可就是一般说的热巧克力，不是吗？呃，其实不完全是，我们一般都觉得说热巧克力很甜，对不对？当然，其实就是可可加了糖才叫做巧克力。所以其实热巧克力可以喝，但是我们必须注意里面的含糖量不太高。比较健康的方式，我建议选择至少是有六十趴以上。有可可含量，对对对，也就是说我们可以看营养标识，百分之六十以上的可可，可可，那就是 OK。易遥哥，你说茶也有很强的抗氧化力，对不对？对对对，其实喝茶对于我们的健康养生也是非常好的。嗯，那我们一般说就是未经过烘焙的叫做绿茶，嗯，经过烘焙的叫做熟茶，就一般讲的红茶。嗯，那像乌龙茶、铁观音算是半烘焙的。嗯,嗯所以像今天我们喝的这个普洱茶呢，它没有经过烘焙，它只是经过发酵，所以它保留了儿茶素，同时它又产生出一个东西叫做茶黄素。啊，这个都是很棒的抗氧化的成分，对于健康的保健都是非常好。我们喝咖啡也可以防疫。
，是吗？易遥哥，其实咖啡对身体好处蛮多的哦,哦。咖啡里面有一个元素叫做绿原酸，哦、它事实上对于抗氧化的能力也是高的。嗯，再来，咖适量的咖啡有助于血管的放松，所以每天来一杯好的咖啡，其实对于健康的保健也是非常好的。但是要选择到好的咖啡。对，那总不能说我们就是去超商随便买的，或是就是那种一一罐的都可以吗？呃，看它的成分，三合一当然我们就不讨论啦，它加了糖，加了奶精，那个就不用说。一般讲就是黑咖啡，而且最好的黑咖啡是豆子，是新鲜的豆子。那我们现磨、现冲，新鲜的豆子。对对。然后选豆子，我会比较建议啦，我自己都选择比较浅焙的。为什么咖啡豆？因为深焙的咖啡豆，我们从外观看起来哈，它的颜色比较油亮一点，而且这个颜色比较深，对，颜色比较深，它是深焙的。那深焙的过程，其实它就是温度比较高，时间比较久。那就好像烧烤一样，我们时间温度越久的时候，其实它里面的蛋白质、油脂会被破坏掉。嗯，所以我们尽量选择浅焙的咖啡的时候，它里面反而我们可以更感觉出它的果香在。